Ben e, Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'ni üçüncü olarak kazandım iş mimari bölümünü. Evet. Orada e, ilk eğitimime başladığımda orada bir arkadaş çevresi edindim. Yaklaşık Hı. işte 3-5 kişi kadar bir arkadaş çevrem oldu. Orada Mola Camii'nde toplanıp orada sohbet ediyorduk. Darwinizm ilgili, Darwinizm geçersizliğini anlatan, e, proteinlerin e, tesadüfen olmasının imkansız olduğunu anlatan e, eserleri dağıtıyordum. Hı hı. O dönemde yaklaşık bir akademideyken 15-20 kişilik bir arkadaş çevrem oluştu. Çeşitli kolejlerden, üniversitelerden arkadaş çevrem oluştu. Hı hı. Ee, sonra gittikçe gelişti, gittikçe gelişti. Ee, sonra işte kitaplar yapmaya başladık biliyorsunuz. CD'ler çıkartmaya başladık. İlk, ilk önemli... Sonra da ilk... A9 TV'de evet. yayına başladık. Ee, İsrail'de çok fazla dostumuz var. Hahamlardan, hı hı. E, baş hahamlardan, e, milletvekillerinden, bakanlardan... Hatta İsrail hükümetiyle de e, bağlantımız var. Evet. E, yaygın olarak bize karşı sevgileri, saygıları, hürmetleri var. Güvenleri de e, çok fazla. İsrail. Aynı şekilde Masonların da öyle, Tapınak Şövalyeleri de öyle. Çünkü evet. biz onlara insancıl yaklaşıyoruz, sevgiyle yaklaşıyoruz. Barışı kardeşliği Şu an, isteyen, o zaman e, savaşların bir... durmasını isteyen, terörün durmasını isteyen bir yaklaşım. Evet. Hiçbir zaman da antisemit olmadım. Ben her zaman şefkatle, sevgiyle yaklaştım insanlara. Her zaman savaşa karşı oldum. Teröre, anarşiye her zaman karşı oldum. Dünyanın kardeş olmasını, barış içinde yaşamasını istedim. Silahların kaldırılmasını istedim. Kanın durmasını istedim. Irkçıla daima karşı oldum. Ee, Hristiyan ve Musevilere de daima şefkatle yaklaştım. Muhammedi Hristiyan, Muhammedi Museviler oluşması için gayret peki, ettim. Peki. Muhammedi Masonlar olması için de gayret ettim. Ee, beni ilgilendiren e, İsrail'deki Musevi dindarlardır. Ben İsrail'deki Musevi dindarlarına muhatap oluyorum. Ama ilk önce ben Musevilere de Hristiyanlara da her zaman şefkatle ve sevgiyle baktığımı, Kur'an'a dayalı olarak o yönde onlara bir muhabbet duydum, belirtmek isterim. Zaten Çünkü olması gereken de bu bütün yol. Mehdi'nin hakim olmasını istiyoruz. Hı hı. Mehdi'nin e, zuhur ettiğine inanıyoruz. İsa Mesih'in zuhur ettiğine inanıyoruz. E, dolayısıyla Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da hepsi Muhammedi olacaklar. Hepsi la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecekler. Evet. Savaşlar kalkacak. Barış dünyaya hakim olacak. Bunu göreceğiz inşallah. Ben bunun için gayret ettiğim için Mehdiyet'in yolunda gayret ettiğim için onlara sevgi duyuyorum. Peki. Allah rızası için sevgi duyuyorum. Tabii. Yanlış olan yönlerine yine karşıyım. Yanlış olan yönlerini kabul ediyor değilim. Evet. Yani zulüm yaptıklarına karşıyım. Adam öldürdüklerine karşıyım. Ee, Filistinli kardeşlerimize şiddet uyguladıklarına karşıyım. Biz bölgede bütün Musevilerin Filistinlilerle kardeş olmasını istiyoruz. Müslümanlarla kardeş olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bütün kargaşa bu şekilde ortadan kalkacak. O, hayır, Kardeşim size... bak ben açıkça söylüyorum. Bana deli dediler. 9 ay hastanede arkadaşlar seni yatırdılar. Niye yaptılar Ayağıma bunu zincir sizce? vurdular. Niye yaptılar ee, bunu En azını delilerin içerisine koydular. Ya kardeşim işte git sor <gülüyor> devletin Hayır, ilgili birimlerine sor ben bilmem <gülüyor> niye yaptıklar ne bilmem. Ayağıma zincir vurdular. Bak zincir. Evet. Zincirle somaya bağladılar. Bir metrelik zincir. Evet. Ben aylarca o vaziyette yaşadım. Ve hiçbir şekilde dışarı çıkmama müsaade etmediler. Annemle ve avukatımın dışında kimseyle konuşturmadılar. Telefon etmem yasak oldu. Benim bulunduğum dönemde yedi kişiyi öldürdü deliler akıl hastaları. Sen bunlarla ilgilen. Tabii. Yani bunun kimin yaptığını araştır. Bunları konuştur. Ben Çar- ben benim olduğum döneme Bu... ait bütün belgeler yok edildi. Evet. Akıl hastanesinde. Onları anlat. Bak yedi kişiyi öldürdüler benim bulunduğum dönemde. Evet. Ve benim bulunduğum yere azılı bir deli koydular. Evet. Adam beni öldürmek üzere hareket etti. Onu zor bela yanımızdan ayıttırdık. Yani hasta, rica ettiğimiz halde bunu engelleyemediler. Biz ayrı Polis. zamandayız. Mehdi devrindeyiz. Sen ondan bahset. Daha İslam geldi. dünyaya hakim Me- olacak. Geleceğiz. Mehdi İsa Mesih şu an faaliyette. Sizden... Ahir zamanda peygamberiz. Evet. Mehdi'nin zuhurunu müjdelemiş. Alametlerin hepsi çıkmış. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezheplerinde Mehdi haktır. Hırmizi, evet. İbn-i Mace'de hepsinde geçer Mehdi bahsi. Doğru. Bediüzzaman Said Nursi Mehdi'nin 1980'de çıkacağını söylüyor. Net. Hicri 1400'de. Darwinizmi, materyalizmi yerle bir edecek diyor Bediüzzaman. Evet. 2010 gibi de talebeleri ata geçecek. Darwinizmi, materyalizmi yok edecek kişiler Mehdi ve şakitleridir diyor Bediüzzaman. Evet. Açık Risale-i Nur'da. 2000, 2020 gibi de tamamen bitirecek Allah'ın izniyle diyor. Yemin ediyorum da İslam dünyaya hakim olacak diyor Bediüzzaman. Bak evet. ben sana sayayım sen kendin değerlendir. Öyle. Bana uyup oymama söyleyeyim mi? Ben Allah'ın gariban bir kuluyum. Zavallı bir kuluyum. 
Hoca da değilim. Bilgisini artıran bir insanım. Ve olağanüstü birisi değilim ben. Herhangi evet. bir insanım. Ama ben sana bir sayayım. Sen oradan ne anlıyorsan anla. Evet dinliyoruz. Hadis söylüyorum. Kendi uydurma değil. Mehdi'nin alnı geniştir diyor. Burnu küçüktür, kalkıktır. Orta boyludur diyor. Siyah saçlıdır, siyah sakallıdır diyor. <gülüyor> Sakalların kenarları ince, altı cezmedilmiştir diyor. Yeşil gözlüdür diyor. Hadis. Sırtında bir ben vardır diyor. Hadis peygamberin hadisi. Hepsinin kaynaklarını gösteririm. Sağ bacağında bir ben vardır diyor. Göğsünde büyükçe yaprak büyüklüğünde bir ben vardır diyor. Bir göğsünü kaplar diyor sağ göğsünde. Alnında diyor hafif çukurluk vardır diyor. Kaş çatma çizgisi ortadan tektir diyor. İki alnının ortasında çizgi tektir diyor. Çukur. Evet. Omuzları geniş, karnı da geniştir diyor. Gö e, bacaklar, e, uydukları da geniştir diyor. Adımlarını dışarı dışarı yatar diyor giderken, yürürken diyor. Efendim e, kaşları kavislidir diyor. Mehdi e, sizin zannettiğiniz gibi bağnaz birisi olmayacak. Böyle e, yobaz yani birisi diyor. olmayacak. Mehdi dini tahvif edecek, kolaylaştıracak. Onun için yobazlar karşı çıkacaklar ona. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'daki bir alim onu dinsizlikle e, e, itham edecek diyor. Münafıklıkla itham edecek. Onu... Bu Müslim'de, Tırmizi'de hepsinde var. Peygamberimizin sözü bu. Bir alim çıkacak diyor. İstanbul'da bir alim. Mehdi'ye karşı mücadele edecek diyor. Onu diyor zındıklıkla, dinden çıkmakla itham edecek diyor. Peygamberimiz. Onu çıkacağı yıllarda diyor iki tane kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Biri diyor iki uçlu diyor. Diğer kuyruklu yıldızdan aksi istikamede gelecek çok parlak olacak diyor. Lülün kuyruklu yıldızı çıktı iki uçlu. Hepsinden parlaktı hakikaten. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat'ın suyu da kesildi. Efendim e, Afganistan, Afganistan işgal olacak diyor. 15 gün arayla ay ve güneş tutulmalı olacak diyor. Bunlar da oldu. Kabe'de baskın yapılacak diyor peygamberimiz. Kabe'de baskın oldu. Herkes gördü. Bağdım. Fırat'ın suyu e, Keban Barajı ile kesildi. Irmak kurudu. Açıkça görüldü. 15 gün arayla ay ve güneş tutulması ilk defa Ramazan ayında ilk defa üst üste oldu. Takvim yapraklarını açık ispatlı. Ondan evvel lünden önce bir kuyruklu yıldız daha çıktı. İki kuyruklu yıldız diyor peygamberimiz zaten. Önce kuraklık sonra yalnız. Evet. E, o dönemde kuraklık olacak diyor. Bunlar da oldu. E, Afganistan işgal edilecek Bağdat diyor. Bunlar da oldu. Yerdeyim. Bağdat alevler içinde yanacak diyor. Bu da oldu. Parası Hatta da. Bağdat'ın diyor para birimi değişecek diyor. Bu da oldu. Şam'a ambargo. Şam'da olaylar çıkacak diyor. Maşallah, Şam'daki maşallah. E, caminin Küfe. kubbesi delinecek diyor. Küfe mescidi. Orası da delindi. Şam ve Mısır melikleri öldürülecek diyor. Bunlar da oldu. Bunlar hep hadis. Uydurma değil. Irak üçe bölünecek diyor. O da oldu. Fiilen öyle oldu. Hakikaten öyle oldu. Peygamberimizin bu hadisleri gizleniyor. Birçok bağnaz bunları söylemek istemiyor. O devirde diyor ki peygamberim depremler sıklaşacak. 1980 yılından sonra depremler 20 misline çıktı. Yani dünya tarihindeki oranın 20 misline çıktı. Sıklaşacak dedikten sonra peygamberimiz. Independenta. Yer çökmeleri, fırtınalar olacak diyor. Ve Maşallah. ekonomik kriz olacak o dönemde diyor. İnşallah. Aynısıyla oldu. Aynısıyla oldu. Peki Adnan Biz Oktar. Biz Kalkoloji peki, dönemdeyiz. Peki. İsa Mesih de diyor Peygamber Efendimiz. Mehdi çıktığı vakit diyor Bediüzzaman. E, yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanır diyor. Yoksa tanıyamazsınız Mehdi çıktığını diyor. Mehdi kendisi dahi kendisini bilmez diyor Bediüzzaman. Ben galiba bir kuluyum. Ben öyle bir özelliğim yok. Zavallı bir insanım. Ben peki, herhangi bir peki. insanım.